Hola, vamos a resolver el ejercicio 8 del práctico 3 de Física 1, del curso de Física 1 del año 2020 de la Facultad de Ingeniería, Universidad de la República del Uruguay. Eh, el problema dice así. Un piloto desea viajar hacia el, este, hacia el este desde un punto A hasta un punto B y luego regresar hacia el oeste de nuevo al punto A. Quien va a ir desde un punto A hasta un punto B, va a ir desde un punto A hasta un punto B y luego volver al punto A. Un viaje sencillo. La velocidad del avión es V0 durante todo el trayecto respecto del aire y la velocidad del aire es U respecto del suelo. La distancia entre A y B es L y la velocidad del avión es constante. Entonces pregunta, si no hay viento, ¿cuánto demora en completar su recorrido? Esto tenemos que expresarlo en función de los parámetros que nos dieron. Parte B, suponga que el aire va de este a oeste, ¿cuánto demora en completar su recorrido? Y pregunta C, suponga que el aire va de sur a norte, ¿cuánto demora en completar su recorrido? Y también, ¿hacia qué dirección debe perfilar la nave para viajar desde A a B? Y ¿hacia qué dirección debe perfilar la nave para viajar desde B a A? Se debe suponer que U es menor que B0 y luego pregunta por qué. Así que tenemos unas cuantas preguntas. Es un ejercicio que no es difícil, pero es largo y que intimida la letra. Este, pero vamos a ver que en sí es un ejercicio sencillo. Entonces, primero, planteemos la situación. Tenemos un punto A y un punto B. Y un avión que tiene que hacer este recorrido. Tiene que ir desde A hasta B. Y luego tiene que volver desde B hasta A. Y en una condición en que no hubiera viento... en que el aire no se moviera, esto es muy sencillo, nosotros conocemos la velocidad del avión, cuando va y cuando viene, y sabemos que desde aquí hasta aquí la distancia es L, así que el tiempo que tarda en ir y venir lo sacamos de la distancia recorrida, es 2L, la velocidad es siempre la misma, B0, así que tenemos que, eh, utilizando la ecuación, velocidad es distancia, sobre tiempo, despejamos que el tiempo que va a tardar en ir y venir va a ser la distancia a recorrer dividido a la velocidad, es decir, los 2L que debe recorrer dividido B0. Y esta sería la respuesta a la parte A del problema, es decir, la pregunta de cuánto tiempo tarda en recorrer en ir y venir desde A hasta B y de B hasta A, de A a B A, cuánto tiempo tarda en ir y venir si no hay viento. Bien, ahora en la parte B nos agregan el viento. Hagamos la parte B. En la parte B nos dicen que tenemos un viento que es horizontal. Nos dice, parte B, suponga que, en el aire va de este, que el aire va de este a oeste, ¿cuánto demora en completar su recorrido? Entonces, el aire va de este a oeste y los puntos A, hasta el punto B están así, entonces tengamos esto. Tenemos el punto A. Eh, el punto B. Sabemos que A está en el oeste, B está en el este. Y el viento también va, el viento va, dice, de este a oeste. O sea que el viento va a contramano. Tenemos un viento U. Lo voy a dibujar por aquí. Un viento U que se opone al movimiento. Voy a dibujar con el color con el que habitualmente señalamos el movimiento de un sistema respecto a otro. Entonces yo tengo que ir para allá una velocidad y voy a volver para acá con otra velocidad ¿por qué voy a ir y volver con velocidades distintas? porque en realidad nosotros tenemos aquí la situación de siempre, tenemos un sistema S que es el sistema del mundo pero luego tenemos un sistema S' que es el aire y nosotros nos movemos en el aire, no nos movemos en, en el mundo Vamos en el aire y el aire se está moviendo en el mundo. El avión se mueve en el aire y el aire se está moviendo en el mundo. Entonces, el aire respecto al mundo se mueve a la velocidad U. Tenemos, como siempre, la ecuación B es igual a B' más W. Perdón, en este caso U. ¿Por qué llamamos U? U es la velocidad con la que el aire se mueve respecto al a la Tierra, al mundo, y esto tenemos la velocidad que percibimos en el mundo, la velocidad real del mundo, y la velocidad que percibimos respecto al aire. Entonces, la velocidad que nos da la letra del problema es esta, no es esta, la que queremos averiguar es esta. 
Entonces, analicemos los dos trayectos, porque los dos trayectos son distintos. ¿Qué pasa cuando yo vengo de aquí hasta aquí? En el momento que yo voy desde A hasta B, tengo en la ida que yo tengo una velocidad B' respecto al aire, pero luego tengo un viento que me frena U. Y por lo tanto la velocidad que yo llevo efectivamente es la resta de las dos. Es esta pequeña velocidad. Sí, perdón, es la suma de las dos, o sea, como una va contra más la otra porque es una resta. B. ¿no? Entonces, en la ecuación B igual B' más U, mirá que B, en el caso de ida, va a ser B' más U vectorialmente, es decir, B' menos U a nivel de término. Así que el módulo de B va a ser la velocidad que yo llevo respecto al aire menos la U, porque el viento va a contramano de mi movimiento. El viento viene hacia aquí y yo estoy yendo hacia allá respecto al aire. Por lo tanto, mi movimiento respecto a la Tierra realmente va a una velocidad un poquito menor que es B0 menos U. ¿Qué pasa en cambio cuando yo hago el, el viaje de vuelta desde B hasta U? Desde B hasta A, perdón. Tengo que mi velocidad para aquí es la misma B' que aquí, solo que en la dirección contraria. Pero ahora el viento colabora conmigo, empuja a favor. ¿no? Entonces en esta ecuación se suman las dos y yo tengo una velocidad total que va a ser mayor. En este caso la velocidad va a ser B0 más U. Se están sumando las dos. Entonces yo, ¿cuánto tiempo tardo en ir de A hasta B y luego volver de B hasta A? Bueno, tengo que calcular por separado cuánto tiempo tardo en ir de A hasta B con esta velocidad y cuánto tiempo tardo de volver de B hasta A con esta velocidad. Entonces, hagamos ambos eh, cálculos. Eh, eh, digamos que habría, haríamos un tiempo 1 y un tiempo 2. Utilizando esta ecuación, que es esta despejada, el tiempo que tardo es la distancia que tengo de error dividido a la velocidad que llevo. Tendría que en el tramo 1, si llamamos a esto el tramo 1, la ida, y a esto el tramo 2, en el tramo 1, el, el tiempo que yo voy a tardar va a ser delta t igual a la distancia debo recordar que es L dividido B0 menos U. Porque esa es la velocidad que llevo efectivamente. Y en el tramo 2, el tiempo que va a tardar, voy a tardar es la distancia de corredor, que es L otra vez, dividido la velocidad que llevo, que es B0 más U. Con lo cual, el tiempo que yo efectivamente voy a tardar es la suma de estos dos tiempos. Bien, entonces tengo que el tiempo que voy a tardar efectivamente, vamos a ponerlo aquí para que hacer una solución más, eh, más prolija. El tiempo que yo voy a tardar, efectivamente, entonces va a ser L sobre B0 menos U, lo que tardó en el primer tramo, en la ida, más L sobre B0 más U, lo que tardó en la vuelta. Y esto se puede poner de mayor común. De mayor común sería B0 menos U por B0 más U. Y arriba nos quedaría L por B0 más U. Porque yo al primer término... Eh, lo tengo que multiplicar por el, el término del denominador que no estaba presente, en su denominador anterior, más L por B0 menos U, porque al segundo término lo tengo que multiplicar por el denominador que no, no estaba presente eh, bajo él. Y aquí tengo entonces, haciendo una distributiva aquí, rápidamente se ve que esto da L por B0 más L por B0, son 2L por B0, y L por U y menos L por U se van a cancelar. O sea que ahí quedó el numerador. Y el denominador nos queda B0 cuadrado menos U al cuadrado. O sea que ese es el tiempo que voy a tardar. Obviamente para hacer todos estos cálculos, hemos supuesto todo el tiempo, como dice la letra, que U es más chico que B0. Es decir, el avión se mueve más rápido que el viento. Si no teníamos problemas para, bueno, sería imposible que pudiera ir desde hasta A. Así que este es el tiempo que tarda en esta situación en que el viento sopla horizontalmente. Bien. Y ahora llegamos a la tercera parte de, del problema, que es la más complicada. Que nos dice la letra. Lo voy a repasar rápido. Dice la letra. Eh, suponga que el aire va de sur a norte. 
¿Cuánto demora en completar su recorrido? ¿Hacia qué dirección debe perfilar la nave para viajar desde A hasta B? ¿Y hacia qué dirección debe perfilar la nave para viajar desde A hasta A? Se debe suponer que U es menor que B0. Bien. Eh, ya dijimos por qué hay que suponer que B, U es menor que B0. Si la velocidad del viento fuera mayor que la del avión, sería imposible que volviera, por ejemplo. Eh, es necesario que el avión vaya más, más rápido que el viento para que pueda vencer al viento cuando lo tiene en contra. Eh, en este caso, tenemos que... Um, decía norte a sur, sur a norte. El, tenemos aquí el punto A, tenemos aquí el punto B, y esta vez el viento sopla de sur a norte. El viento sopla así. Entonces, ¿qué ocurre? Si el avión partiera en esta dirección respecto al aire, sería arrastrado por el viento y terminaría allá. Es decir, que el avión va a tener que venir en esta dirección para que la velocidad que tiene en esta dirección de prima más la velocidad U que hace el viento, den una velocidad eh, horizontal en el sistema S. Es decir, si la velocidad, esta es la velocidad en el sistema S' y esta es la velocidad en el sistema B, entonces eh, nosotros vamos a necesitar que la velocidad en el sistema B, eh, B S' más la velocidad más respecto del aire respecto de la Tierra, nos den una velocidad horizontal en el sistema S. Eh, por lo tanto, lo primero que teníamos que averiguar es cuál es este ángulo, que es la pregunta que nos hacen. Y para responderlo tenemos eh, la ventaja de que nosotros conocemos esto y conocemos esto, por lo tanto el ángulo, o sea, esto vale B0, esto vale U, el ángulo en cuestión entonces lo podemos sacar con trigonometría, ponemos el cateto opuesto, la hipotenusa, entonces utilizando el seno tenemos que el seno del ángulo alfa necesario para ir de A hasta B eh, es igual a U sobre B0 realmente aquí tenemos otra razón por la que U tiene que ser menor que B0 ¿No? este, nunca un cateto puede ser mayor que la hipotenusa es decir que si tuviéramos un viento mayor que, que la velocidad del avión no se podría construir este triángulo rectángulo es imposible porque necesitaríamos un cateto mayor que la hipotenusa este, entonces, seno de alfa su sobre B0, así que alfa es, si lo ponemos con fórmula, bueno, tenemos número, arco cuyo seno es U sobre B0, ese es alfa, y además apunta eh, hacia abajo de la línea horizontal. Bien, eh, una vez que sabemos cuál es alfa, podemos calcular cuánto es B. B simplemente va a ser... Eh, lo podemos sacar con, con Pitágoras o lo podemos sacar con trigonometría. Yo creo que si lo sacáramos con trigonometría va a ser complicado eh, un poco a partir de, de, de que no tenemos la expresión explícita del ángulo. Así que con Pitágoras creo que va a quedar más cómodo. Va a ser B, va a ser la raíz cuadrada de B0 al cuadrado menos U cuadrado. De, de donde una vez más tenemos una razón por la cual... No podríamos tener U mayor que B0. Si tuviéramos U mayor que B0, esta raíz no existiría. Bien, todo esto fue para ir de A hasta B. Ahora tenemos que hacer la otra mitad del trabajo. Tenemos que ir desde B hasta A. Tenemos que volver. Bien, obviamente nosotros queremos que la velocidad neta sea esta, horizontal. Pero como la velocidad del viento es hacia arriba, vamos a necesitar una velocidad B' que esté ligeramente inclinada hacia abajo. Es decir que esta vez el piloto va a tener que orientar eh, el avión hacia el sur, una vez más, este, con un cierto ángulo que también tenemos que volver a calcular. ¿no? Entonces metemos, el viento va a empujarse acá, el avión tiene que empujarse acá para que compensar el efecto del viento. Bueno, ¿cómo calculamos este ángulo? De nuevo, Usamos trigonometría, queremos calcular este ángulo, y de nuevo tenemos que el cateto, esta vez es el cateto adyacente, el que es este el que es conocido, no el opuesto, sino el adyacente, así que vamos a. Eh, eh, perdón, no, perdón, por este. No, vamos a hacer así. En realidad, el piloto tiene que ser una cierta velocidad aquí, que es la paralela a esta, y esta es este ángulo que nos interesa. Este ángulo que nos interesa es este mismo por alternos internos, como estos son dos paralelas, y esta es una recta intermedia, 
Estos son ángulos que se llaman alternos internos. Son iguales entre sí. Y este es el ángulo que nos interesa calcular. Es decir que podemos considerar que... Digamos, este triangulito aquí reproduce al triangulito de aquí arriba. Y tenemos que el cateto opuesto es U. La hipotenusa es B0. Así que es el mismo cálculo que aquí. Es el mismo ángulo alfa de antes. Es A igual arcoseno de U sobre B0. No cambió el ángulo alfa. No cambió el ángulo alfa. Y por lo tanto tampoco va a cambiar eh, la velocidad. La velocidad que necesita vuelve a ser raíz cuadrada de B0 al cuadrado menos U al cuadrado. Así que lo que podemos entonces sacar como conclusión es que va a tardar lo mismo en ir que en venir. Lo cual es de sentido común porque la dirección en que sopla el viento es perpendicular al movimiento, o sea que no afecta si voy o si vengo, voy a tardar lo mismo. Sí, era de esperar que hubiera este resultado. Y por lo tanto, el tiempo que voy a tardar, y con esto ya terminamos el ejercicio, el tiempo que voy a tardar es la distancia que debemos recorrer sobre la velocidad que llevo. Como voy y vengo con la misma velocidad, puedo poner que es 2L, la distancia total, dividido la velocidad que llevo, que es raíz cuadrada de B0 cuadrado menos U cuadrado. Y con eso tengo el tiempo que tardo en ir eh, de A hasta B y volver de B hasta A cuando tengo soplando un viento vertical de eh, módulo U. Bien, y con eso queda terminado el problema.